Haleluya, Bwana. Mataifa yote atakusanyika mbele za Kebwana mokozi. Makabila yote yatakusanyika mbele za Kebwana mokozi. Wakimwimbia na Bwana wa mabwana Mungu wa miungu Alpha na omega nani kama wewe bwana Bwana mwana Bada ya hatua hiyo sasa tutakuwa tunapanda msalaba. Mungu uliye hai, Asante Kristo Yesu. Wewe uliyetupa ushindi wanadamu kwa njia ya msalaba. Msalaba huu unapandwa katika kabuli la mjakazi wako, Ana Philip Rushita, kuwa ishara yake ya ushindi kwamba katika msalaba ndipo ulipotupa wokovu ndipo ulipotupatia ushindi kwa alama hii ya msalaba huu sasa unaopandwa mahali hapa sante kwa sababu neno lako limethibitika sawa sawa na jinsi ulivyomaliza kazi pale msalabani katika china la Yesu amen, amen. amen. baada ya hatua hiyo sasa hatua inayofuata tutakuwa tunaomba ulinzi kwa ajili ya hili kaburi Ukisoma katika Marko sura ile ya tano inatajwa jinsi ambavyo mapepo wachafu na shetani mwenyewe lakini vile vile wako wachawi pepo wanapenda kuishi makabulini na wachawi wanapenda kufanyia kazi zao kwa sehemu kubwa kwenye makaburi sasa mtu akienda kwa waganga anakwambia nenda kaoge juu ya makaburi Ukienda makaburi ikafanye hivyo. Kwa hiyo pepo wachafu na wachawi kujishughulisha sana na kutenda kazi zao kwenye makaburi. Kaburi la Ana ni kaburi la mtakatifu. Kwa hiyo halipaswi kuguswa wala kuchezewa na shetani, pepo wake wala wachawi wake. Amen. Biblia inasema malaika wa Bwana huwazungukia wa mchao na kuwaokoa mwili wa Musa ulipokuwa unagombaniwa kati ya shetani na Mungu wote tunajua Musa alizikwa na Mungu mwenyewe kwa hiyo tunaomba ulinzi dhidi ya hili kaburi ulipolazwa mwili wa mpendwa takatifu Ana Philip Rushita baba katika china la Yesu Mungu uliye hai wewe uliyeweka makerubi wenye panga za moto kulinda njia ya kuendea mtu wa uzima kwenye bustani ya Eden kiasi cha kwamba hakuna aliyeusogelea mti ule hili ni kaburi la mtakatifu wako mjakazi wako ana pilipurushita mwili wake umelazwa mahali hapa unangojea siku ya ufufuo na kuomba sasa Mungu baba wa bana wetu Yesu Kristo Kristo Yesu mwokozi wetu Roho mtakatifu msaidizi wetu Utume malaika wako, utume makerubi wenye panga za moto, usiku na mchana wadumu kwa mahali hapa mpaka siku ile ya kufufuliwa kwa mwili wa Ana. Na awaye yote atakayethubutu kusogelea mahali hapa, shetani, mapepo na wachawi, wakutane na makerubi na malaika wenye panga za moto, hata wawafyekecheke na kuwakimbiza kwa njia saba, sawasawa na neno lako katika china la Yesu. Yeah. 
Asante Mungu wetu kwa sababu tunaamini imekuwa hivyo kwa utukufu wa jina lako katika china la Yesu. Amen. 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 Sasa sogelea hapa. Wewe unataka kujaribu halafu utakutana na hivi. Utaratibu unafuata kuhusiana na maua na nitarudisha kwa wana familia. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Asanteni wachungaji na uongozi wa kanisa kwa ujumla. Basi kabla ya maua niombe tu kuna wakilishi wa walimu walikuwa wamechelewa kidogo wengine kutoka huko Asasi na mkoani. Tafadhali nikualike ndugu uweze kusema yale ambayo walikuwa nasema. Kwa dakika chache taasisi mbili. Taasisi ya kwanza ambayo ni chama cha walimu ila ya Masasi na pia mkurugenzi wa almashauri ya wilaya ya Masasi. Nikianzia na taasisi nikianzia na chama cha walimu ila ya Masasi. Niseme tu kwamba chama cha walimu ila ya Masasi ambayo malemu yetu au dada yetu ana Lushita alikuwa anafanya kazi kimipokea kwa masikitiko taarifa ya kifo chake. Taarifa ya kifo chake inaweza ikasema ni kwamba kwa wilaya ya Masasi hasa kata athmini ya chama cha walimu. Naweza ikasema kama kwamba ilikuwa imetonosa kidonda au imepigilia msumari katika kidonda katika kidonda kwani tumekumbwa na mfululizo wa kufiwa au kufariki walimu wenyewe hapa napoongea tu ni kwamba siku ya Jumamosi tulikuwa na jukumu la kumzika mwenyekiti wa chama cha walimu mko wa Mtwara ambacho kilifanyika na Shingoya lakini tuliporudi tumepumzika Jumapili siku ya Jumatatu pia tukapata taarifa ya baadhi ya walimu wetu kufiwa ambapo tulizika Tandaimba na Naiwala wakati tunarudi kwenye msiba huo pia tukawa tumepata taarifa hii misiba miwili ambao wa kwanza ulikuwa huo dada yetu analoshita na pia ilikuwa na afisa elimu sekondari ambaye jana tumesafirisha kupeleka kibaa na leo tumeweza kujumuika katika ya mazishi mwalimu wetu mpendo kama tulivyotangulia kwamba chama cha walimu kinasikitika kumpoteza mwalimu analoshita ambaye naweza kusema kwamba akuwa mwalimu kwa wanafunzi tu pia analoshita alikuwa ni mwalimu kwa walimu Naweza kusema kwamba alikuwa mwalimu kwa walimu kwa sababu hata mimi mwenyewe naweza nikamwita kama mwalimu wangu. Kwani kwa mara ya kwanza mwaka 2000 na mwaka na 2000 nikiwa nateuliwa kuwa mwalimu mkuu katika shule ya msingi na nganga miongoni mwa walimu ambao niliwakuta na wakaweza kunifundisha majukumu ya mwalimu mkuu ilikuwa ni dada yangu analushita ambao leo hii tunamsindikiza katika makazi yake ya milele. Kwa hiyo ni sema tu kwamba chama cha walimu kinakuwa na utaratibu wake wa kukabidhi la milambi. Dada Ana Lushita alikuwa ni mwanachama hai. Kwa hiyo pindi nitakapomaliza kuongea ya nitaomba nikutane na ndugu na familia ili niweze kukabidhi ile la milambi ambayo imetolewa na chama. Kwa upande wa mwajili pia mwajili ali, alitekeleza majukumu yake. Kwanza naye pia amepokea kwa masikitiko na kutoa pole kwa ndugu na malehemu ndugu wa malehemu dada Ana Lushita. Lakini pia mwajili kwa nafasi yake ameweza kutekeleza ile majukumu yake ambayo alitakiwa anatakiwa yatekeleze. Isipokuwa kumitokea changamoto kidogo wakati wanafuata mwili wa malehemu. Ile gari ilipata bahati mbaya. Na mtu ambaye amepewa dhamana zote za kumwakilisha mkurugenzi na kile ambacho anatakiwa akikabidhi huko anacho yeye. Kiasi kwamba imepelekea hata ile gari haiwezi kutoka pale ilipopata ajali na hata tulipojaribu kumtafuta kwa njia ya simu sasa nimkaribishe dada yake mkubwa uh, ana mshita dada Oliver mshita tafadhali usogee hapa uweze kusoma utaratibu wa mashada ya maua na wale ambao wanahusika nadhani mtajipanga ili iwe rahisi tuwahishe zoezi hili Wanaesu asifiri. Amen. Kwanza kabisa, ataka shada, mama wa mareemu. Mama mshita.
Asa wanofuata watoto wa marehemu ukiongozwa na dada mkubwa Lucy na ndogo zako. Mr. Eric Anofuata mwakilishi wa Full Gospel Mtwara. Mwakilishi wote wa kanisa la Full Gospel Mtwara. Amemaliza kazi anabarishwa taji. Amemaliza kazi anabarishwa taji. Amemaliza kazi utabarishwa taji. Amemaliza kazi utabarishwa taji. Baba maliza Anofuata mchungaji Mr. wachungaji wa kanisa la Full Gospel Ukweli alikuwa na sali marehemu mama na baba mchungaji wa Ukweli Ukimaliza kazi utabarishwa taji Ukimaliza kazi utabarishwa taji Baba maliza kazi utabarishwa Maliza kazi utabarishwa taji Maliza kazi Makaka na madada wa marehemu kaka Udimari kaka Ima dada Suzi na dada Teka mtatuwakilisha na kaka Bani kaweke Wanaofuata Wanaofuata wawakilishi wa familia ya Amuri ataweka mama mdogo Brandila na ana mapacha Anofuata 
wakilishi wa familia ya Mr. ni Mrs. Tamba ataenga Venant Tamba wanaofuatia mwakilishi wa walimu wa Lukuredi shule ya msingi mnazi mmoja wanaofuatia mawithi wa marehemu Mama Nguza, Jen, na Mr. Ziamua. Mr. Ziamua ulipu. Haiku. Haiku. Nataka kumona mokozi kwanza. We ni jamjua. Ni jamjua. Anafuatia ni shemeji yetu ni standaani. Majirani wa shangani, majirani wa marushita, wakilishi. Mwakilishi wa marush, majirani wa marushita. <laughs> Majirani wa Lukuredi walikuwa naishi baba Rusi. Mwakilishi wote. Tukimaliza kazi, tutamaliza kazi. Tukimaliza. Uongozo wa serikali za mitaa ni mwakilishi. Changani Naomba mwakilishi wa chamazi dispensary anakufanyia kazi rusi Dar es Salaam Mjikuwa maremu, masi namba mwongoze. Wakilishi wa chama cha walimu tutamuona mama yetu tutamuona mama yetu kumalizia maisha ya maisha tunashukuru mmoja ambako marema alikuwa akifanya kazi nao wana salamu zao basi na wale wengine wote ambao wamewasilisha salamu kama mnazo hapa tutakuwa nyumba baada hapa ili tujue vizuri nini kilitakiwa nini kilitakiwa nini kilichoko huko njiani ambacho hakijatufikia sababu unadhani huwa kuna taratibu zinafahamika kwa hiyo tueleweshane vizuri kwa hiyo tungeomba tumaliziane pale nyumbani ili twende sawa Mungu awabariki sana karibu mwakilishi Shalom. Shalom. Kwanza kabisa pole kwa wafiwa. Lakini niko hapa kwa niaba ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi mnazi moja 
ambao mama yetu ana Philip Lushita alikuwa anafanyia kazi pale lakini pia nipo kwa niaba ya walimu wote wa shule msingi mnazi moja ambao pia tulifanya naye kazi mama yetu kwa kweli pengo lake hicho zibika na tunatoa pole nyingi kwa familia ndugu na jamaa wa karibu wote ambao wamehusika na msiba huu lakini vile vile tuna salamu za rambi rambi ambazo tumekuja nazo tutazuakisha kwa familia baada ya kutoka hapa kwa hiyo salamu zetu za pole tunaomba tuzifikishe kwenu kama wana familia walimu wote wa shule ya msingi mnazi moja walitamani wafike hapa wote kwa pamoja kwa idadi tulikuwa tupo moja lakini kwa sasa hivi baada ya kuondoka mama yetu tutabaki kumi kwa hakika pengo lake alitozibika na hatutomsahau mimi binafsi alielea kama mama nimeanza kazi yeye ndo alinipokea na amenifundisha mambo mengi sana kwenye kazi kwa hiyo pengo lake sitoli sahau na nikiona meza yake lakini chake itakuwa ni kitu ambacho nakumbuka sana na sitaweza kumsahau daima kwa hiyo walimu wale wametoa salamu kwamba walitamani wawepo lakini imeshindikana kutokana na mitiana ya darasa saba kitaifa ambayo ipo sasa hivi kwa hiyo ndio maana wametutuma wachache tuje kuwakilisha wengine wanashughulika na mtihani wa taifa darasa saba lakini wote walitamani wafike hapa wajumuike na sisi ili tuweze kumsindikiza mama yetu kwa hiyo kwa yote kwa yote naomba nifikishe nasema asanteni kwa kunipa nafasi hii kwa sababu poleni nilishindwa kule kwa sababu tunapoelekea mwisho kabla ya kurudisha uh, hafla hii kwa wachungaji wetu ni kwamba kama ambavyo imejulikana kama tunavyofahamu marehemu alikuwa ni mcha Mungu kwa maana ame aliokoka ameendelea kuokoka mpaka mauti wake kwa hiyo kwa maana ya ibada nadhani wachungaji wataeleza vizuri zaidi lakini hatakuwa na ibada nyingine tena mahali hapa kwa mujibu wa imani ya marehemu lakini pili kwa maana ya pale nyumbani hatutakuwa na tanga isipokuwa wana familia ambao wametoka mbali na wengine wapo tutaendelea kuwepo kwa ajili ya mazungumzo ya kifamilia na rambi rambi zinazozidi kuja kama hivi ili tu tuone e, tunamaliziaje shughuli hii kwa hiyo naomba tu niwatangazie kwamba tunawashukuru sana 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 tunathamini kuwepo kwenu tunathamini kutukimbilia kwenu kama ambavyo imekuwa ni kawaida yenu Mungu awabariki sana kwa niaba ya familia ya arehemu askofu Filipo Rushita tunawashukuru sana na tunaamini tutaendelea kushirikiana katika haya na yale wale mtakao kuwa mkisafiri kama ni leo jioni na wengine wa kesho asubuhi basi tunawatakia safari njema na Mungu awabariki labda wengine mkunifahamu naitwa Odemari Rushita na kaa Dar es Salaam na tutaendelea kufahamiana tumekuwa tukikutana tu katika matukio lakini naamini ndio siku nyingine tutarudi kuwatembelea Mungu awabariki wachungaji wangu wa masasi ukuleri na kuine, na kwingineko tuendelee kuwasiliana naona siku hizi tumekata those kidogo Mungu awabariki sana Bwana Yesu asifiwe um, mpaka hapa kwa upande wa kanisa ndio mwisho wa ibada hii ya mazishi na baada hilo sasa inalofuata ni kubariki pamoja na kushukuru tumalizie jamani tumalizie tumalizie wachungaji wa malizie kwa, kwa, kwa sasa hivi ni maana kwamba tutamshukuru tuta, tuta, tuta Mungu na pia tutafunga ibada hii kabisa moja kwa moja na kuwabariki watu wote waliohudhuria msiba huu. Ninamshukuru Mungu sasa. Familia akimaliza tutapiga picha. Bwana mama asante. Umesema katika neno lako kwamba iweni watu washukurani. Nasi tuko mbele zako Mungu mwema. Tumeona mkono wako dhali, mkono wako ni nguvu. Toka tumeanza ibada ya asubuhi, uh, asubuhi hata saa hizi upo nasi. Wako watu wengi umetoka mbali na karibu na wako hapa hata sasa. Wamevumilia mchana wote huu kwa ajili yako Mungu wetu. Sasa nakusii baada ya kukushukuru, ninaomba baraka zako sasa kwa ajili ya wale wote waliohudhuria msiba huu kwa ajili kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Bwana mema nakusii kwa jina la Yesu Kristo. Watu wote waliohudhuria katika hafla hii ya msiba huu. Toka siku ya kwanza juzi mpaka leo, ninaomba sasa mkono wako ni nguvu, mkono wako ndani uwe juu lao. Watu hao wako watu wanafanya biashara. 
wako wafanya kazi wako wakulima ninakusihi Mungu mama kwa jina la Yesu Kristo baraka zao kulizombariki Ibrahimu Isaka na Yakobo zikapatana watu hawa tangu wanapotoka hapa na kurejea nyumbani kwao ulinzi wako uambatana watu wako wote walioko hapa mbele yako na mkono wako kwenye nguvu upate kuwafunika na kuwalinda kila hilo za adui mamlaka zote za shetani zisimama kinyume na mapenzi yako jeu watu wako zikapate kuharibiwa kuanzia sasa na rehema zako na fadhili zako pia ziwe juu watu wako wote hata tuone kwamba kila mmoja mmoja aliyohudhuria msiba huu anapotoka hapo kurejea nyumbani aone faida ya kukutumikia Mungu aone faida ya kushiriki misiba kama hiyo kwa baraka zako zote utakazo bariki bariki mashamba yao bariki biashara zao bariki na kazi zao vile vile na Mungu mema hata wale wengine ambao ni dhaifu katika mili yao we waweza kutenda mama kubwa na kuponya ninaomba mkono wako kwenye nguvu uwaguse watu hawa kila mmoja mmoja katika udhaifu wake hata anapotoka hapa aone tofauti na jana aone tofauti na juzi kwa sababu bwana umetenda neno jipya kwake zaidi sana Mungu mema na kusii ulinzi wako uambatana watu hawa wako watu wengine wanasafiri saa hizi wanapotoka hapa tu wanaanza safari za kwenda mbali na wengine karibu ninaomba ulinzi wako uambatane na wake pekee kwa china la Yesu Kristo bwana majeshi kama kama Mungu aliyosema Malaka bwana ufanye kichuo akawezekia mcha bwana na kulinda na kuokoa katika viombo vyote vya usafiri vitakavyotumika na watu hao kusafiri Malaka bwana wapate kufanya vichuo katika, katika viombo hivyo na kuwalinda watu wa kipekee na kuona kwamba kila makusudi ya shetani kazi zake zote zipate kuharibiwa namna yote ya ajali namna yote ya pancha namna yote ya kila kazi giza katika katika safari nzima zikapate kufuta kuanza sasa bali ulinzi wako ambatana watu wako wabariki watu wako kama ulivyobariki Ibrahimu Saka na Yakobo na kufanya kwa matajiri wa vyakula fedha na, na dhahabu wabariki na hao pia kwa juu tukufuko hata waone kwamba hakika ni wewe Mungu uliyobariki wala si mwingine katika china la Yesu asante Roho Mtakatifu sababu una, uma, umeanza nasi katika huduma hii na kumaliza pamoja nasi kwa ushindi mkubwa sana katika jina la Yesu wote tuseme amen sasa tangazo la mwisho ni kwamba kanisa la Full Gospel wa Bible Fellowship hapa Mtwara linafanyia ibada zake katika jengo la kanisa la Full Gospel pale Shangani. Kwa hiyo tunaalika wote waliohudhuria msiba huu. Tunatamani tuwe nanyi pamoja. Kwa hiyo tunaomba kwamba ibada zetu mara nyingi huwa zifanyika siku za uh, siku za Jumapili na Jumatano. Sasa katika ibada hizi Jumatano inaanza saa kumi
Mosia Wako. 